Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz İngilizce'de şart cümlecikleri. Şart cümleciklerini beraber sizlerle pratik yapacağız. Şart cümleciklerinin İngilizcesi neydi? If clauses dediğimiz konuya geldik. Evet, if clauses dediğimiz cümlecikler arkadaşlar nelerdi? Bir şart cümlesiydi değil mi? Bunlar kendi aralarında 5'e ayrılıyor. Yani sıfır tip, sonrasında tipin birinci hali, ikinci hali, üçüncü hali ve ondan sonrasında da mix type dediğimiz e, karışık olan kısım. Şimdi bu İngilizce'de arkadaşlar bu if clause'un 5'e ayrılması aslında e, bizim bu konuyu öğrenmemize çok e, rahatlık sağlıyor. Çünkü bu kalıpları bildiğimiz zaman arkadaşlar bu if, if clause dediğimiz cümlelerle alakalı hiçbir şekilde yapamayacağımız bir cümle kalmıyor. Yani çok basit bir şekilde aklımızdan geçen biz bütün cümleleri çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi sıfırıncı tip if dediğimiz olayın kalıbı neydi arkadaşlar? If'ten sonraki cümle geniş zaman ondan sonraki cümle de Geniş zaman olması gerekiyor. Ya da moral e, ifadesini kullanabiliriz. Yani bu can, could, may, might ifadelerini e, ifli cümlelerden aynı şekilde arkadaşlar kullanabiliriz. Şimdi iften sonraki cümle geniş zaman dediğimiz olay nedir? Mesela diyelim ki ben eve erken gidersem her zaman bir film izlerim diyeceğim. Bu ikisi de genel bir durumdur. Yani ben eve erken gittiğimde e, mutlaka bir film izlerim ifadesinde ikisi de genel bir durumdur. Dolayısıyla bu tip genel durumlar arkadaşlar birinci yani sıfırıncı tip dediğimiz if clause'ların ilk e, tipiyle ifade ediyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim. Aynı şekilde bu cümleyi bir beraber bir çevirmeye çalışalım bakalım. Yani eve erken gidersem mutlaka bir film izlerim diye söylemek istiyorum ben. Nasıl söylerim bu cümleyi? Siz yine aynı şekilde arkadaşlar videoyu durduruyorsunuz, cümleyi kuruyorsunuz. Ondan sonra benim söylememi bekliyorsunuz. Evet. If I go home early, I usually, yani ben genellikle diyebilirsiniz, I usually watch a movie. If I go home early, I usually watch a movie diye söylüyoruz. Mesela doğal olayları da biz iflerle söyleyebiliriz. Yani ifin sıfırıncı tip versiyonuyla söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela işte yağmur yağarsa yerler ıslanır gibi bu klasik örneklerdir. Şöyle söyleyelim. Eğer yorgun hissedersem dışarıya çıkmam diyeceğim. Nasıl söylerim bu ifadeyi? If I feel tired, I don't go out. Eğer aç hissedersem bir şeyler yerim diyelim mesela. If I feel hungry, I eat something. Eğer susarsam e, mutlaka su içerim diyelim mesela. If I get thirsty, if I feel thirsty dersek eğer kendimi susuz hissedersem demek. If I get thirsty dersem eğer susarsam demek. If I get thirsty eğer susarsam yani su ihtiyacı e, olursa eğer. I drink water diye söylüyoruz. Evet yani if'in sıfırıncı tip dediğimiz olay arkadaşlar yani ilk olan e, tipi çok basit. E, if'den sonraki cümle geniş zaman ondan sonraki cümle geniş zaman. Peki burada arkadaşlar soru cümlesi de yapabilirsiniz. Mesela kendini yorgun hissedersen ne yaparsın gibi bir soru soralım mesela. If you feel tired, what do you do? diye soruyoruz değil mi arkadaşlar? If you feel tired, what do you do? Eğer yorgun hissedersen ne yaparsın? Hafta sonları evde kalırsan ne yaparsın diye soralım. If you stay home on weekend, what do you do? If you stay home on weekend, what do you do? Eğer hafta sonları evde kalırsan ne yaparsın? Şeklindeki arkadaşlar soruları da bu şekilde soruyoruz. Eğer bir gün sorusu sormak istiyorsak yani işte what do you do? Where do you go? How do you go? Araban olmazsa işe nasıl gidersin diyeceksin mesela. If you don't have a car olumsuz cümle yapacaksak da iften sonraki cümleyi olumsuz yapıyoruz. If you have a car dersen araban olursa. If you don't have a car araban olmazsa. If you don't have a car how do you go to work? Yani araban olmazsa işe nasıl gidersin? Bu senin her zaman yaptığın bir eylemi soruyorum ben sana burada. Dolayısıyla bunu e, tiplerin arkadaşlar sıfırıncı tipiyle ifade ediyorum. Peki arkadaşlar if clause'larda tip 1'in formülü nasıl? If'den sonraki cümle yine geniş zaman ondan sonraki cümle ise gelecek zamanla ifade ediyoruz. Zaten iflerle ilgili ben video çektim ders anlatım konu anlatım videosu. Onu daha önceki e, videolara bakıp oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu tamamen pratik amaçlı şu anda hazırlıyorum sizin için. E, şimdi diyeceğiz ki eğer yarın erken çıkarsam sana haber vereceğim diyeceğim mesela. Bu ifade gelecek zaman olduğu için bunu e, tipin birinci formülüyle söylüyorum. Evet nasıl söylüyorum arkadaşlar? If I leave home early tomorrow, I will let you know. 
I will let you know dediğimizde sana haber vereceğim. Yani sana söyleyeceğim diye söylüyoruz. If I e, leave home early tomorrow, I will let you know. Ya da I'll call you diye de söyleyebiliriz. Yani if I leave home early tomorrow, I'll call you, I'll give you a call, okay? I'll give you a ring, seni ararım, haber veririm gibi ifadeleri de bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bizimle gelmezsen nerede kalacaksın diye soralım mesela. Bizimle gelmezsen nerede kalacaksın? If you don't come with us, where will you stay diye soruyoruz. Doğru mu? If you don't come with us, where will you stay? Peki şöyle söyleyelim. İşten erken çıkarsam sinemaya gideceğim diyelim. If I leave work early today, I will go to the cinema. Çünkü burada neden will ile söylüyorum? Çünkü ifli bir cümle var. Yani kesinleşen bir durum olmadığı için ben sadece burada bir şartı söylüyorum. Eğer ben sinemaya ne zaman gideceğim? İşten erken çıkarsam, eğer işten erken çıkmasam sinemaya gitmeyeceğim. Dolayısıyla kesinleşmiş bir durum olmadığı için bu ifadeyi arkadaşlar ben neyle söylüyorum? E, will ifadesiyle yani planlı olmayan gelecek zaman kalıbıyla e, söylemem gerekiyor. Peki bir cümle daha söyleyelim. Mesela diyelim ki eğer bir şeye ihtiyacımız olursa sizi arayacağız diyeceğim mesela. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa sizi arayacağım. If I need something ya da if we need something we will call you. Morullarla alakalı da birkaç tane cümle yapalım. E, sıfırıncı tip ya da e, birinci tipte fark etmiyor. Çünkü morullarda iftan sonraki cümle e, geniş zaman oluyor. Ondan sonraki cümle herhangi bir morul kullanabiliyorsunuz. İftan sonraki cümle geçmiş zaman da oluyor. O zaman da e, bu sefer bir varsayım ifadesi farklı bir varsayıma dönüşüyor. Yani şu anda gerçek olmayan durumlara geliyor. Şimdi örnekleri vereyim daha iyi anlayacaksınız. Mesela diyelim ki eğer bize ihtiyacınız olursa bizi arayabilirsiniz. Ya da eğer bir şeye ihtiyacınız olursa bizi arayabilirsiniz diyelim. If you need something, you can call us diye söylüyoruz değil mi? If you need something, you can call us. Eğer bir şey ihtiyacınız olsa bizi arayabilirsiniz. Eğer araba kullanmak istiyorsan ehliyete sahip olmalısın ya da ehliyete sahip olmak zorundasın gibi bir ifadeyi nasıl söyleriz? If you want to drive a car, you must have a driving license diye söylüyoruz. If you want to drive a car, you have to have a driving license. Yani you must have a driving license. İkisini de arkadaşlar söyleyebilirsiniz. İkisi de e, bunun doğrudur. Peki şöyle söyleyelim arkadaşlar. If'in e, şimdi birinci tipini gördük değil mi? Bu gelecek zamanı ifade ediyordu. Sıfırıncı tip genel durumları ifade ediyordu. Peki if'in ikinci tip dediğimiz type 2 dediğimiz if clause'larda arkadaşlar şu anki gerçek olmayan durumları ifade ediyoruz. Yani eğer siz şu anda gerçekleşemeyecek bir varsayımdan bahsediyorsanız bunu Bunları if'in ikinci tipiyle ifade ediyoruz. Bu da if'ten sonraki cümle geçmiş zaman olması gerekiyor. Ondan sonraki cümle ise would artı verb'in birinci haliyle ifade ediyoruz. Yani mesela eğer arabam olsaydı e, sana yardım ederdim gibi bir cümle kuracaksak eğer şu anda arabam yok dolayısıyla sana yardım edemiyorum. Ama eğer arabam olsaydı sana yardım ederdim. Böyle bir cümleyi mesela if'ten sonraki cümleyi geçmiş zaman kurarak e, ifade ediyoruz. Mesela nasıl söyleriz mesela şimdi arkadaşlar bunu? If I had a car, I would help you diye söylüyorum. Eğer çok paran olsaydı nerede yaşardın gibi bir soru soralım. Bu da şu anda çok paran yok. Dolayısıyla İstanbul'da yaşıyorsun diyelim mesela. Fakat çok paran olsaydı nerede yaşardın ya da çok paran olsaydı İstanbul'un neresinde yaşardın gibi bir de bir soru soracağımız zaman buradaki şu anda gerçek olmayan bir şart cümlesinden bahsetmiş oluyoruz. If you had a lot of money Where would you live? Eğer çok paran olsaydı İstanbul'da nerede yaşardın diye bir soru soracaksınız eğer arkadaşlar. If you had a lot of money, where would you live in Istanbul diye söylüyoruz. If you had a lot of money, where would you live in Istanbul diye ifade edebiliriz arkadaşlar bu soruyla. Peki şöyle söyleyelim. Senin yerinde olsaydım o çantayı almazdım diyeceğim mesela. If I were you diye ifade ediyoruz. Type 2 dediğimiz kalıpta ifli cümlelerde aydan sonra normalde gelmesi gereken yardımcı fiil ne? Was. Değil mi? Yani were gelmez. Ama ifli cümlelerde were geliyor. Senin yerinde olsaydım ifadesini if I was you diye değil de if I were you diye ifade ediyoruz. If I were you, senin yerinde olsaydım I wouldn't buy that back diye söylüyorum. If I were you, I wouldn't buy that back. Eğer senin yerinde olsaydım o çantayı almazdım. Peki benim yerimde olsaydın 
o otelde kalır mıydın diye soracağım birisine. If you were me, would you stay at that hotel? If you were me, would you stay at that hotel? Eğer benim yerimde olsaydın o otelde kalır mıydın diye soruyoruz. Şöyle söyleyelim, senin yerinde olsaydım bu kadar hızlı gitmezdim diyeceğim. Arabayla mesela çok hızlı giden ya da motorla çok hızlı giden bir arkadaşınız var. Senin yerinde olsaydım ben bu kadar hızlı gitmezdim. Oradaki bu kadar hızlı ifadesini de istiyorum arkadaşlar sizden. Nasıl söyleyeceğiz bunu? If I were you, I wouldn't drive ya da I wouldn't ride ya da I wouldn't go. Bak fark etmez hepsi de olabilir. E, motosiklet ya da bisiklet sürüyorsanız I wouldn't ride olur. Araba kullanıyorsanız I wouldn't drive olur. Ya da I wouldn't hepsi için de I wouldn't go da diyebilirsiniz. I wouldn't go that fast. Yani o kadar hızlı diyecekseniz eğer I wouldn't go that fast. If I were you, I wouldn't go that fast, man. This is very dangerous, man. Okay, you shouldn't drive that fast. If I were you, I wouldn't. I would never drive that fast. I would never drive that fast. Yani o kadar hızlı asla e, araba kullanmazdım ben senin yerinde olsaydım gibi e, cümleler arkadaşlar bu şekilde sürekli çoğaltabiliriz. İfli cümlelerde type 2 e, yani normalde günlük hayatta kullandığımız en çok iflerden bir tanesidir. Yani type 1 ve type e, 2 arkadaşlar. Çünkü type 1 gelecek zamanı eğer işte erken çıkarsam seni arayacağım. Vaktim olursa beraber işte sınavaya gideceğiz. Şunu yapacağız falan gibi bütün cümle type 1 ile söylüyor. Vaktim olsaydı beraber giderdik. Burada olsaydım bir film izlerdik falan gibi cümlelerde arkadaşlar e, tipin ikinci haliyle ifade ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bir de tipin üçüncü hali var. Üçüncü tip dediğimiz olay da geçmişteki bir varsayımı ifade ediyor. Artık olay geçmiş. Mevzu artık arkadaşlar tamamen geçmiş ve e, biz e, geçmişteki bir durumun varsayımından bahsediyoruz. Mesela diyeceğiz ki dün beni arasaydın beraber giderdik diye söyleyeceğim. Burada if'in kalıbı arkadaşlar if'ten sonraki cümle had artı verb 3. Ondan sonrasında ise would have artı verb 3 ifadesiyle söylüyorum. Eğer dün beni arasaydın beraber giderdik diyeceksem eğer if you had called me yesterday sonra we would have gone together veya beraber gitmiş olurduk beraber giderdik diye e, söylüyorum. Mesela bilseydim söylerdim diyeceğim. Türkçe'de iki tane kelime olan arkadaşlar bilseydim söylerdim ifadesi bakalım İngilizce'de kaç tane kelimeyle yazılıyormuş. If I had known yani bilseydim I would have told söylerdim. Türkçe'de arkadaşlar iki tane kelimeyle yazılan cümle İngilizce'de sekiz tane kelimeyle yazılıyor. Gördüğünüz gibi diller arasında e, bazen bu şekilde farklılıklar olabiliyor. Aynı şekilde İngilizce'de iki tane kelimeyle yazılan ifade Türkçe'de de bazen sekiz tane kelimeyle yazılabilir. Yani bu tip durumlar her zaman oluyor diller arasındaki farklılıklarda. Mesela eğer dün vaktim olsaydı e, o filmi izlerdim demek istiyorum. If I had... Head artı verb 3 kullanmam gerekiyor. Şimdi bak kalıp bu. Kalıbı biliyorsanız eğer isteyen kuramayacağınız cümle yok arkadaşlar İngilizce'de iflerle alakalı. Gerçi bütün her şeyde var. E, kalıbı biliyorsanız her türlü cümleyi kurarsınız. Yeter ki bunun pratini yapın yani. Şimdi if I had diyorum. Vaktim olsa diyeceksem sahip olmak fiili have. 13. anne kullanmam lazım. Dolayısıyla if I had had diye söylüyorum. Yani iki tane had olması gerekiyor da. If I had had enough time. Eğer yeterli vaktim olsaydı, olmuş olsaydı. I would have watched that movie diye söylüyorum. Yani o filmi izlemiş olurdum. Eğer yeterli kadar vaktim olmuş olsaydı o filmi izlemiş olurdum. Şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar bu cümleyi de. Peki şöyle söyleyelim. Yeterli vaktin olsaydı bana yardım eder miydin diye soracağım arkadaşıma. Burada soruyu cümlenin başında alabilirim. Genellikle çünkü iflerde soru varsa eğer soru genellikle cümlenin başında kullanılır arkadaşlar. Would you have helped me? Yani would have artı verb 3 olması gerektiğine göre e, would'u cümlenin başına alıyoruz arkadaşlar soru soracağımız zaman. Would you have helped me if you had had enough time diye söylüyoruz. Normale baktığımız zaman mesela çok yani kulağa böyle çok karmaşık geliyor biraz ama yani olay sadece kalıbı bilmekle alakalı. Yani kalıbı biliyorsanız her, her, herhangi bir sıkıntı yok yani. Would you have helped me if you had had enough time? Okay, yani yeteri kadar vaktin olmuş olsaydı bana yardım etmiş olur muydun? Bana yardım eder miydin diye Türkçesinde bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de mix type dediğimiz olay var. E, mix type dediğimiz olayda da e, ifli cümle geçmiş zaman e, ana cümle şimdiki zaman olarak ifade edebiliriz. Böyle bir mix type yapabiliriz mesela. Diyelim ki e, dün sen bana haber vermedin. Eğer dün sen bana haber verseydin 
Bugün beraber giderdik. Şu anda söylüyorum ben arkadaşıma. Dün bana söyleseydin şimdi beraber giderdik. O dün ona söylemediğine göre şimdi de beraber gidemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir şart cümlesi var arkadaşlar. Ee, birinci olay yani şa- olayın şartı geçmişte kaldığı için if you had told me yesterday diye söylüyorum. Yani had artı verb söylüyorum onu. If you had told me yesterday dün bana söylemiş olsaydın We would go together today. Yani we would go together right now. Yani şu anda beraber giderdik diye söylüyoruz. Peki şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Onu bana siz söylemeye çalışın. E, dün bütün paranı harcamasaydın şu anda bu ayakkabıyı alırdın diye söyleyeceğim. If you hadn't spent all your money yesterday you would buy those shoes right now diye söylüyorum. If you hadn't spent all your money yesterday, you would buy those shoes right now. Şu anda e, o ayakkabıları alırdın. Yani ifli cümle artık geçmişte kaldı. Diğer ise şimdiki bir varsayımı ifade eden cümle arkadaşlar. Type 3'ün kalıbı da bu şekilde. Bunları sürekli cümleler kurun. Sürekli kendiniz arkadaşlar bu anlamda hızlandırmaya çalışın. İngilizce'deki bütün konuların tembelinde şu vardır. Hangi konunun... Hangi kalıbın ne işe yaradığını biliyorsanız eğer kuramayacağınız cümle olmaz. Çok rahatlıkla cümleleri kurarsınız. Tek yapmanız gereken bunları çoğaltmak. Yani sürekli cümle kurmaya çalışmak ki pratikte arkadaşlar bunu gerektirir. E, bu ders sizin İngilizceyi nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili bir örnek bir ders olsun. Ki bundan önceki dersler de arkadaşlar aynı şekilde örnek dersi olarak kabul edebilirsiniz. E, speaking anlamında. Yani olayın özünde ne var arkadaşlar? Sürekli cümle kurmaya çalışmak. Bundan sonraki e, videolarda yine speaking e, olarak yani practice videolarına devam edeceğiz. Daha sonrasında e, reading e, ve e, listening videoları da arkadaşlar ekleyeceğim. Yavaş yavaş vakit buldukça devam ediyoruz. Daha sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize katılımınız için e, videoları beğenerek izlediğiniz ve e, abone olarak da izlediğiniz için arkadaşlar aynı zamanda teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da videoların altına bekliyorum.